hey guys this is gotham and you're watching computer learn with technology so in this video we are talking about input device so let's get started so firstly we will study what is an input device so information on data entered into a computer is called input so what is input कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी डेटा को जब हम किसी भी कंप्यूटर में एंटर कराते हैं ठीक है हम उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा को डालते हैं तो फिर वो क्या होता है कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है ठीक है किसी भी इन्फॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर में जब हम एंटर कराते हैं तो कंप्यूटर के लिए वो चीज़ इनपुट होती है ठीक डिवाइस डेट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर नोन एज इनपुट डिवाइस हम किसी भी डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कौन से डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जब हम किसी भी कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस की हेल्प से हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सारे के सारे किसकी हेल्प से देते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से दिस सेंड इन्फॉर्मेशन इन द सी ये क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को सी तक पहुँचाने का काम करते हैं Without any input device, that computer would simply be a display device like a TV. टी वी भाई अगर किसी भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस नहीं होंगे तो वो एक सिंपल डिस्प्ले डिवाइस की तरह वर्क करेगा कैसे जैसे एक टी वी करती है उसमें कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं लगे होते हैं इस वजह से अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं लगे होंगे तो सिंपली एक डिस्प्ले डिवाइस की तरह वर्क करेगा वो कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस हैं तो उनको भी जान लेते हैं जैसे कि कीबोर्ड माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक स्कैनर माइक्रोफोन बैप कैम बार कोड रीडर ओ सी आर एम आई सी आर ओ एम आर और टच स्क्रीन सो इन सब इनपुट डिवाइस को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीबोर्ड से सो नाउ वी विल टॉक अबाउट की द कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस यूज इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है इट इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है किस लिए किसी भी टेक्स्ट या फिर किसी भी न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर ठीक है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी न्यूमेरिक डेटा को अगर आपको कंप्यूटर में एंटर कराना है तो आप कीबोर्ड की हेल्प से उसे करा सकते हैं ये बिल्कुल सेम टाइपराइटर की तरह दिखता है बट इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं ठीक है तो उन कीज़ को भी हम लोग पढ़ते हैं सो so ये हैं कुछ एडिशनल कीज़ या कहें कीबोर्ड की टाइप ऑफ कीज़ सो सबसे पहली है अल्फा न्यूमेरिक कीज़ दूसरी है पंचुएशन कीज़ तीसरी है स्पेशल की और चौथी है फंक्शन की भाई चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले समझते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज को सो so, आपकी स्क्रीन पे अब कीबोर्ड दिख रहा होगा जिसमें क्यू से लेके एम तक सारी कीज लिखी हैं तो ये सारी की सारी होती हैं अल्फाबेट की और यहाँ पर आपको साइड से दिख रहा होगा राइट साइड सेवन से लेके जीरो तक जो नंबर लिखे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये सारे होते हैं न्यूमेरिक कीज ठीक है तो इनको मिला के कहते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक कीज ए टू जेड और जीरो टू नाइन जितने भी नंबर हैं जितने भी अल्फाबेट हैं ये सारी की सारी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं अब बात करें पंचुएशन की की तो इसके अंदर आते हैं कॉमा पीरियड सेमी कॉलन ब्रैकेट्स पैरंथिस और कई सारी अदर कीज जितनी भी हैं ये तो ये सारी की सारी आती हैं पंचुएशन कीज में सो द नेक्स्ट इज स्पेशल की जिसके अंदर कंट्रोल की एरो की कैप्स लॉक की डिलीट की ऑल्ट की और शिफ्ट की और भी कई सारी कीज़ इसके अंदर आती हैं और द लास्ट इज फंक्शन की इसके अंदर F1 से लेके F12 तक ये जो ऊपर आपको कीबोर्ड में दिख रही हैं ये सारी की सारी होती हैं फंक्शन की कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं तो भाई F1 से F12 तक होती हैं मतलब कि बारह होती हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा बात करते हैं आप सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस की A pointing device is used to communicate with the computer by pointing the location of the monitor. भाई pointing device का क्या use है हम जब भी computer से communicate करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को point करके बताते हैं किसी की भी location को point करके हम जब monitor पर बताते हैं तो with the help of pointing device हम लोग computer के साथ communicate कर सकते हैं 
ठीक है कम्युनिकेट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए पॉइंट करने के लिए हम मॉनिटर पे पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करके बताते हैं तो अ पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑफ द मॉनिटर तो इसका मतलब यही है सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस आर माउस ट्रैक बॉल जॉय स्टिक लाइट पेन ग्राफिक्स टैबलेट टच स्क्रीन एंड टच पैन सो एक एक करके हम इन सबको भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं माउस के बारे में सो नाउ वी विल टॉक अबाउट माउस इट इज़ एन इनपुट डिवाइस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस भाई ये एक इनपुट डिवाइस होता है और इसको हम एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं विच इज़ यूज टू पॉइंट टू द थिंग्स ऑन द मोनिटर स्क्रीन हम किसी भी मोनिटर स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं जैसे हमें किसी चीज़ को बताना है कि ये चीज़ ये एप्लीकेशन अच्छा है ये वाला अच्छा है तो हम माउस की हेल्प से उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर उसे बता सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है तो पॉइंट करने के लिए हम बेसिकली माउस का यूज़ करते हैं अब माउस कैन बी डिफरेंट टाइप लाइक वायर्ड वायरलेस माउस ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस कई सारी टाइप के माउस आते हैं जैसे कि बायर्ड माउस आता है जिसमें लीड लगी हुई होती है वायरलेस माउस आता है ऑप्टिकल माउस आता है और मैकेनिकल माउस आते हैं कई सारे माउस आपको उसके टाइप के देखने को मिल जाते हैं जनरली आ माउस है टू बटन जनरली आपको माउस के दो बटन देखने को मिल जाएंगे जिसमें से एक राइट साइड का बटन होता है एक लेफ्ट साइड का बटन होता है और इसके बीच में आपको एक स्क्रॉल जो कि पेज को या फिर किसी भी एप्लीकेशन की विंडो को अप डाउन करने के लिए या उसके पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए हम उस स्क्रोल का यूज़ करते हैं सो माउस बेसिकली चार टाइप के होते हैं सो so, एक होता है मैकेनिकल माउस एक होता है ऑप्टिकल माउस एक होता है लेज़र माउस और एक होता है वायरलेस माउस सो अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस में जॉय स्टिक की और जॉय स्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस लाइक द माउस माउस की तरह यह भी एक इनपुट डिवाइस है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है विच हैज़ इन प्लेइंग कंप्यूटर बट इट हैज़ स्टिक इन द प्लेस ऑफ बॉल यह कंप्यूटर में खेलने के लिए मतलब किसी भी गेम को खेलने के लिए प्रयोग की जाती है और जैसे माउस में एक बॉल लगी हुई होती है जिससे कर्सर मूव होता है इसी तरीके से इसमें एक स्टिक लगी हुई होती है जिससे हम किसी भी गेम के कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं मतलब किस मतलब गेम को आप इससे खेल सकते हैं एक स्टिक लगी हुई होती है आप जैसे डाइग्राम में देख सकते हैं उसमें स्टिक लगी होती है उसी से मोशन होता है पूरा ठीक है तो ये हो गया आपका जॉय स्टिक सो अब बात करते हैं लाइट पेन के बारे में अ लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस और अ पॉइंटिंग डिवाइस सेव्ड लाइक अ पेन एंड इज़ कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट बी भाई जो लाइट पेन है ये एक इनपुट डिवाइस है और एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस का भी काम करता है जो इसका शेप होता है वो जस्ट लाइक अ पेन होता है जैसा आपका पेन होता है वैसे ही लाइट पेन भी होता है इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट से मतलब बी से तो जो आपका मोशन uh, होता है आप स्क्रीन पर कुछ भी राइट करेंगे ड्रॉ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो लाइट पेन की मदद से आप ये सब काम उस स्क्रीन uh, पर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर पर या स्क्रीन पर कर सकते हैं आप ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट टच स्क्रीन आ टच स्क्रीन इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस भाई टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है वन बी टच द स्क्रीन इट कैन डिटेक्ट द प्रजेंस एंड लोकेशन ऑफ टच विद इन द डिस्प्ले एरिया मतलब कि आप जब भी किसी टच स्क्रीन पर टच करते हैं तो वो बेसिकली अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि मेरे किस पार्ट में या डिस्प्ले के किस पार्ट में टच हुआ है तो ये टच स्क्रीन का काम है कि वो अपने आप पता कर लेता है कि किस पार्ट में उसके टच हुआ है तो इजीली डिटेक्ट कर लेता है वो तो जो ये टर्म है टच स्क्रीन ये जनरली किस रेफ़र है जब आप किसी भी डिवाइस की डिस्प्ले को टच करते हैं बाया फिंगर और हैंड तो इसी को हम कहते हैं टच स्क्रीन so there are different type of touch screen available with electronic devices like capacitive touch screen, resistive touch screen and gorilla glass touch screen. मतलब कि market में कई सारी type की uh, touch screen available हैं जो कि जैसे कि है आपका capacitive है और resistive है gorilla glass touch screen है और भी कई सारे uh, type की आपकी touch screen market में available है so अब हम बात करने वाले हैं scanner के बारे में A scanner is used to convert a text or आई इमेज इन टू द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिप्रजेंटेशन भाई स्कैनर का काम क्या होता है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज को एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिप्रजेंटेशन में चेंज कर देना कन्वर्ट कर देना यह स्कैनर का काम होता है विच कैन बी ब्यूड ऑन द स्क्रीन 
मतलब कि हम उस इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यही काम होता है स्कैनर का अब भाई कुछ टाइप होते हैं स्कैनर के वो भी जान लेते हैं सो जो तीन टाइप हैं स्कैनर के वो है हैंड हिल्ड स्कैनर और दूसरा है फ्लैट बैड स्कैनर तीसरा है ड्रॉम स्कैनर सो अब बात करते हैं माइक्रोफोन के बारे में और माइक्रोफोन को शॉर्ट में हम मिक भी बोलते हैं अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड एनी वॉइस और साउंड इन द कंप्यूटर माइक्रोफोन का बेसिकली यूज जो है हम किसी भी वॉइस को या साउंड को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं अ मिक कन्वर्स द रिसीव्ड साउंड इन टू कंप्यूटर्स फॉर्मेट जो मिक होता है या जो माइक्रोफोन होता है ये जो साउंड होता है इसको रिसीव करके एक कंप्यूटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और जिसे हम डिजिटल ऑडियो बोलते हैं सो द लास्ट इज वेब कैमरा वेब कैमरा इज अ डिजिटल कैमरा अटैच कंप्यूटर एंड कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग एसेक्ट्रा सो वेब कैमरा क्या है कि एक डिजिटल कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है बेसिकली लैपटॉप में क्या होता है कि वो कैमरा पहले से ही इनबिल्ड होता है उसके अंदर बट हमारे पीसी या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर में हमें अलग से इसे अटैच करना पड़ता है सो इट इज़ अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस मींस ये इजीली आपकी वीडियो को या फिर आपकी पिक्चर को कैप्चर कर सकता है और बेसिकली इसका यूज़ uh, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी मीटिंग हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो हर जगह वेब कैमरा का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इट इज़ आ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस भाई एक तरीके से ये वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जिसमें आप अपनी इमेज को या फिर अपनी वीडियो को कैप्चर कर सकते हो सो so, स्टूडेंट यहाँ पर अपना इनपुट डिवाइस का जो टॉपिक है वो क्लोज होता है और बात करेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो कि अब सेकेंड लेक्चर में होगा और जिसमें हम सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे एट द एंड हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में सो so, अगली वीडियो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी